फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग सो दीज आर नथिंग बट शेड्यूलिंग एलगोरिदम सो दिस इज द फर्स्ट शेड्यूलिंग एलगोरिदम एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग सिंपली शेड्यूल्स द जॉब्स अकॉर्डिंग टू दे आर अराइवल टाइम द जॉब विच कम्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू विल गेट द सी पी यू फर्स्ट सो सपोज दिस इज द सी पी यू दिस इज प्रोसेस दिस इज द रेडी क्यू दिस इज प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री सो इफ द प्रोसेस वन इज कमिंग फर्स्ट इन द रेडी क्यू सो इट कम्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू देन दिस प्रोसेस वन विल गेट द सी पी यू फर्स्ट एफ ए एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग मे कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन इफ द बर्स टाइम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इज लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल थ्री सो इफ द बर्स टाइम ऑफ प्रोसेस वन से इट इज टेन मिनिट्स देन प्रोसेस टू इज सिक्स एंड प्रोसेस थ्री इज टू देन इट विल लीड टू स्टारवेशन बिकॉज टिल दिस प्रोसेस वन डज नॉट कम्प्लीट Other processes will not come because it is a non-preemptive scheduling. In non-preemptive scheduling, till the first process is not completed fully, other processes cannot come or cannot be allocated to the CPU. So because of that, the other processes will be starving. So it will cause starvation if the burst time of first process is longest of all the other processes. Advantages is it is simple and easy. Disadvantage of FCFS due to non-preemptive nature of the algorithm. That means till the first process does not get completed and does not exit from the CPU, the problem of starvation may occur. The other processes will starve. to get the cpu time because the first process is very lengthy although it is easy to implement but poor in performance is the average waiting time is higher as compared to other scheduling algorithms so it is easier to implement but it is poor in performance because the average waiting time is more as compared to other scheduling algorithms